안녕하세요 드림지게 차입니다 오늘은 오랜만에 360도 영상이죠 이 360도 영상은 제가 각 간혹 올려드렸었는데 크게 사람들이 좋아하지 않는 것 같아요 많은 분들이 봐주지 않으시는 것 같아요 그러나 저는 이제 항상 새로운 시도를 하고 싶어서 이것도 해보고 저것도 해보는데 이 360도 영상을 보실 때는 만약에 폰으로 보시게 되면은 스마트폰 화면을 터치로 방향을 옮기시든지 아니면은 스마트폰 자체를 움직이시면은 내가 보고자 하는 방향을 볼수 있습니다 어렵지 않거든요 그런데 이제 그 트렌드죠 앞으로는 이제 트렌드가 360도 캠이 트렌드일 수 밖에 없어요 누구든지 나의 그 현재 상황을 다 보여드리고 싶은 그런 욕구도 있고 또 한쪽 면만 동영상 편집하는 사람이 보여주는 방향만 보는 그 그런 것과 내가 보고자 하는 것 능동적으로 보는 것과는 다르죠 수동적인 것과 능동적인 것 360도 영상은 능동적으로 볼수 있다는 것이죠 내가 뭐 지게차 안에 그 화면만 보고 싶다면 제 얼굴만 보고 계셔도 되고 지게차 뒤쪽에는 어떨 것인가 하면 뒤쪽만 보고 계셔도 되고 내가 보고 싶은 방향을 마음대로 볼수 있는 게 바로 360도 영상의 커다란 묘미라고 할수 있죠 사실 이 360도 영상은 제가 그전에도 가끔가다 올려드렸었는데 잘 안보시더라고요 좀 뭔가 낯설은 그런 환경에 적응하는 것을 굉장히 싫어한다는 것을 제가 조금 깨달았습니다 그래도 이제 저도 이 영상 편집이라던가 또는 카메라 촬영 이런 것을 익히기 위해서 자주는 아니더라도 가끔씩 이 360도 영상을 제작을 하고 있습니다 어, 360도 지금 카메라도 지금 조금 업그레이드 했어요 뭐 최신 기종은 아닌데 그래도 꽤 나쁘지 않은 기종이죠 오늘 주말이었는데 날씨가 많이 흐렸습니다 날씨가 흐려서 조금 화질이 그렇게 쨍하진 않은 것 같은데 날씨 좋은 날 찍으면 정말 화질은 좋습니다 그리고 내가 보고 싶은 것을 볼수 있다는 거 매력이죠 자, 네파레트가 왔습니다 네파레트가 왔는데 이것을 들고 오른쪽으로 돌려보시면 오른, 오른쪽 그 다세대 주택 앞에다가 하차를 해 놓을 거예요 그나마 이제 주말 오전이기 때문에 움직이는 차량이 많지 않아서 다행이죠 처음에는 제가 이큰 차가 이곳에 들어올까 그런 걱정까지 했었는데 다행스럽게도 뭐긴 장축 차량이 아니었기 때문에 간신히 들어왔습니다 제가, 제가 이곳에서 이제 이 파레트를 하차해서 후진을 하면은 이 하물차가 또 뒤로 후진을 해줄 겁니다 그러면은 제가 들어갈 지나갈 공간이 생기겠죠 하물차가 가고 나면은 저를 이제 오른쪽으로 움직일 거예요 오른쪽으로 회전합니다 오른쪽으로 화면을 마음대로 돌려보세요 이쪽으로 돌려봐도 되고 저쪽으로 돌려봐도 되고 위아래도 됩니다 360도 영상이기 때문이죠 이 조용한 주말 아침 제가 그 조용한 정적을 깨고 있어요 지게차가 이 골목길 주택가로 들어오면 은 굉장히 시끄럽죠 후진할 때 나는 소리도 있고 또 지게차 장비의 음, 그 엔진 소리라던가 또는 덜그락거리는 그 소리 고요히 평화롭게 주무시던 주민분들께 죄송합니다 자 이제 이러, 이곳에 차들이 많이 주차되어 있죠 간신히 아주 다행스럽게도 그나마 제가 차량을 회전해야 되는 부분에 있던 차가 없 나가고 나서 제가 이곳에서 자리를 지키고 있었죠 자 이제 회전을 해서 그 앞에 놓을 겁니다 지게 
빠른 간신히 빠지는 폭이었어요. 조금만 이 도로 폭이 좁았으면은 지게발이 안 빠졌을 거예요. 그럼 비스듬히 놓고 뭐 밀어서 맞추든지 그런 방법을 해야 되겠죠. 다행히 이제 그대로 지게발이 빠집니다. 뒤에는 뭐 아슬아슬하죠. 거의 뭐다 닿았습니다. 오늘은 제가 이 360도 영상을 조금 더 생동감 있게, 있게 하기 위해서 별다른 편집을 하지 않았습니다. 거의 생으로 야생 그대로 상태, 야생 그대로 상태로 영상을 편집해서 나레이션만 입힌 걸 입히는 거죠. 그나마 이제 파레트가 네 파레트 밖에 되지 않기 때문에 크게 부담은 없는 작업이죠. 만약에 이게 뭐 열두 파레트, 열여섯 파레트 이렇게 파레트가 많았다면 좀 스트레스, 스트레스 좀 받았을 만한 골목이에요. 사실 이 골목이 골목길에서 지게차 작업한다는 게 그렇게 농, 녹록하게 편한 작업은 아니라는 거죠. 이날이 뭐 주말이긴 하지만 저만 시끄러운 게 아니었고 저 앞에 이제 공사하시는 분들 계셔갖고 한마드릴 대리석 벽 뚫는 소리도 막 나고 그래서 그래서 조금 제가 미안함을 조금 덜 했습니다. 다행히도 같이 소음을 유발시켜 주시는 분이 계셨어요. 저 혼자 시끄럽게 있으면은 더 많이 미안했을 텐데 그나마 다행이죠. 두 번째 파레트. 이곳에 이제 네 개를 놔야 되는데 또 여기 들어가는 입구잖아요. 입구를 완전히 막아버릴 수는 없는데 완전히 안 막으려면 조금 공간이 있긴 있어야 돼요. 사람이 다닐 만한 공간이 있어야 되겠죠. 자, 저기 뒤에 또119 차가 한대 나와 있네요. 저 때문에 못 움직이는 건가 해서 또 조금 부담이 됐었는데 이, 다행히 이곳과는 상관이 없었습니다. 자, 제가 지금 길을 막아도 되는지 안 되는지 물어보고 있죠. 약간 사람만 지나갈 틈만 있으면 된다고 하니까 뭐 일단 제가 또 하차를 해놓으면 저분이 저걸 다 옮길 거잖아요. 바로바로 바로 옮길 겁니다. 바로바로 바로 건물 안으로 들어갈 거기 때문에 잠깐 막아놓더라도 크게 지장은 없는 것 같아요. 이 360도 영상 그냥 제가 보여드리는 그쪽 한쪽 면만 보는 그런 동영상과 내가 보고자 하는 곳을 마음대로 볼수 있는 360도 영상 저는 이 360도 영상이 굉장히 매력적이라고 보거든요 물론 이제 촬영하기도 쉽지 않고 아, 촬영하는 것은 거의 비슷하지만 편집하는 게 쉽지 않습니다. 사실 이게 용량이 엄청나거든요. 360도 영상이 용량이 엄청난데 물론 뭐 스마트폰에서도 이게 동영상 편집이 되긴 하지만 시간이 오래 걸리고 해서 제가 무조건 이 360도 영상은 컴퓨터로 옮겨서 작업을 하고 있거든요. 어, 그러다 보니까 제 컴퓨터 사양도 굉장히 높아질 수밖에 없었고 어쨌든 이 360도 영상이 다 좋은데 편집하는 게 조금 다르기 때문에 많은 분들이 쉽게 도전하지 않고 있어요. 그래서 이제 360도 캠을 샀다가 금방 그 매물로 나오는 경우도 많습니다. 한두 번 찍어보면 또 별거 아니거든요. 찍고 나면 은 그냥 차라리 한쪽 면만 찍는 카메라가 낫다 싶어서 바꾸시는 경우가 많이 있는 것 같아요. 
또 일반 액션캠이나 이런 것에 비해서 가격도 상당히 고가죠 360도 영상은 일단 카메라가 두 개가 붙어 있어야 되기 때문에 비쌀 수밖에 없죠 어쨌든 저는 이게 참 재밌습니다 이제 마지막 바레트 같이 하고 있어요 사실 이런 골목길이 예약이 잡히고 또 콜을 받게 되면은 상당히 부담이 됩니다 이런 골목을 제가 너무나 잘 알기 때문이죠 이게 평일날 오전이었으면은 이 이런 일도 하지 못할 정도로 복잡할 수가 있어요 지금도 보면은 자동차가 대기하고 있죠 자 후진을 계속하는데 뒤에 택시가 한대 있습니다 택시가 먼저 지나가야 될것 같아요 이제 마지막 바레트 가지고 운반하고 있습니다 다행인 것은 아까 여기 어린이 보호 차량이 한대 있었는데 그 차량이 금방 나갔잖아요 그것만 없어도 훨씬 더 편안한 골목길이죠 지금 차량들이 너무 많이 있어요 작업하기에는 정말 신경 많이 쓰이는 그러한 골목길입니다 이쪽은 놓고선 비스듬히 내려놓고선 지게발을 이용해서 이 빠레트를 똑바로 잡을 겁니다. 이렇게 지게발 하나만 사용해서 밀때이 빠레트가 약하면 저 바레트, 바레트가 부서질 수도 있, 있거든요. 그런 것도 잘 생각해 가면서 일을 해야 된다는 얘기예요. 자, 이렇게 해서 작업은 끝났습니다 계좌번호는 안 드렸군요 계좌번호 드리고 철수하도록 하겠습니다 자 이렇게 해서 안전하게 아무 사고 없이 무사고 작업 끝났습니다 가려니까 저 하물차가 이제 이쪽으로 나가려고 기다리고 있죠 그래서 저도 이제 일단 후진으로 나가서 여기서 돌려서 앞으로 다시 나가도록 하겠습니다 안전운전 하시기 바랍니다 오늘 영상은 이제 마치도록 하겠습니다 이곳에서 이제 골목길에서 큰 길로 나갈 때도 항상 조심해야 되는 거그 부분까지 보여드리고 마치도록 하겠습니다 정말 다행이죠 오늘 주말 아침이었던 게 정말 다행이었습니다 움직이는 차량이 그렇게 많지 않아요 그래서 그나마 작업이 빨리 끝날 수 있었던 것 같아요 만약에 이곳에 움직이는 차량이 많았다면 은 시간도 더 많이 걸리죠 빠레트 하나 뜨고 또 차량 지나가는 거 기다려야 되고 그러다 보면 시간이 많이 걸리거든요 오늘은 이제 다행히 무사히 잘 끝났습니다 이렇게 큰길 나갈 때 항상 좌우를 잘 살피셔야 돼요 좌우를 잘 살펴야 되는데 이게 막 이곳저곳 가리는 곳이 많아갖고 정말 잘 살피고 나가야 됩니다 안전운전 하세요 감사합니다 오늘도 좋은 하루 되시기 바랍니다